ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എഞ്ചിനീയർസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫ് ആണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞണ്ട് വറുത്തരച്ചതാണ് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞാനൊരു അര കിലോ ഞണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായി മുറിച്ചത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില മൂന്ന് പച്ചമുളക് നടു ചീന്തിയത് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ ഞണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആറ് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് നാല് ചെറിയുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം തേങ്ങയൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ചൂടാറിയതിന്റെ ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എത്ര ഗ്രേവി വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞണ്ട് വറുത്തരച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്